அன்பிற்கினிய சகோதரர்களே சகோதரிகளே இன்றைய இறை வார்த்தையின் அடிப்படையிலே ஒரு சில கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு இன்றைக்கு மறைபரப்பு ஞாயிறு என்ற தலைப்பிலே நம்முடைய திருவழிபாட்டையும் நம்முடைய காணிக்கைகளையும் வைத்திருக்கின்றோம் என்பதனால் மறைபரப்பு பற்றிய ஒரு சில சிந்தனைகளையும் உங்களுக்கு அளிக்க விரும்புகின்றேன் முதலிலே இறை வார்த்தையின் அடிப்படையிலே நாம் இன்றைய மறைவுரை சுருக்கமான ஒரு கருத்தாக இன்றைக்கு இந்த நற்செய்தியின் அடிப்படையிலேயும் முதல் வாசகம் இரண்டாம் வாசகத்தின் அடிப்படையிலேயும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மிடம் சொல்வது நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது இரண்டு பாடங்களை நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்றார் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் அதிகாரம் மற்றும் நம்மை வழிநடத்துகின்ற தலைவர்கள் அவர்கள் சொல்வதை நாம் கேட்க வேண்டும் அவர்களுக்கு நாம் கீழ்ப்படிய வேண்டும் அவர்கள் என்ன நமக்கு கற்றுத்தருகிறார்களோ அதை கேட்டு அதன்படி நடக்க வேண்டும் எனவே தலைவர்கள் நம்மை வழிநடத்துகின்றவர்கள் அதிகாரத்தில் உள்ளவர்களுக்கு இந்த கீழ்ப்படுதலையும் அவர்கள் சொல்வதை கேட்டு நடப்பதையும் நாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் கூறுகின்றார் ஏன் ஏனென்றால் அன்புக்குரியவர்களே அவர்கள் அமர்ந்திருக்கின்ற அந்த இருக்கை அவர்கள் இருக்கக்கூடிய அந்த பதவி அதிகாரம் இதெல்லாம் மக்கள் நலனுக்காக பொது நன்மைக்காக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுவும் குறிப்பாக யூதர்கள் வாழ்ந்த அந்த காலத்திலே மோசேயின் இடத்தில் இருந்து சட்டங்களையும் கட்டளைகளையும் மக்களுக்கு அறிவுறுத்தியது அந்த மோசே என்ற இருக்கையின் அதிகாரம் அந்த இருக்கையினுடைய முக்கியத்துவம் எனவே அவர்கள் மோசேயினுடைய இடத்திலே இருந்து மோசேயினுடைய இருக்கையில் இருந்து அவர்கள் இந்த படிப்பினையை கொடுப்பதனால் இந்த படிப்பினை இந்த போதனை அவர்கள் சொல்கின்ற இந்த கட்டளைகளை எல்லாம் நீங்கள் கேட்டு நடங்கள் ஆனால் எது நடக்கக்கூடாது எதை செய்யக்கூடாது என்று சொன்னால் அவர்கள் சொல்வதை செய்ய மாட்டார்கள் எனவே அவர்களுடைய வாழ்வை நீங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்களுடைய செயல்பாட்டை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்கள் இப்படி வாழ்கிறார்கள் என்று அதை நினைத்து நீங்கள் அதன்படி வாழலாம் என்று நினைக்காதீர்கள் அவர்கள் வாழ்வு முறையை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டாம் செய்ய வேண்டாம் கடைபிடிக்க வேண்டாம் என்று சொல்கின்றார்கள் காரணம் என்ன அவர்கள் சொல்வார்கள் செய்ய மாட்டார்கள் எனவே அவருடைய வார்த்தைக்கும் வாழ்வுக்கும் இருக்கின்ற பாரதொரு வித்தியாசத்தையும் வேறுபாட்டையும் அங்கே கோடிட்டு காட்டுகின்றார் அன்புக்குரியவர்களே டீகன் என்ற ஒரு நிலை இருக்கிறது குருத்துவம் பெறுவதற்கு முந்தைய ஒரு நிலை இதை டயக்கனேட் என்ற ஒரு வார்த்தையெல்லாம் சொல்வார்கள் இந்த வார்த்தை எதிலிருந்து வருகிறது என்று சொன்னால் தியாகோனியா என்று சொல்லக்கூடிய கிரேக்க வார்த்தையிலிருந்து வருகிறது அப்படி என்றால் சர்வீஸ் எனவே இந்த பணி செய்வதற்காக தேயகோனியா இந்த பணியாற்றுவதற்காக குருத்துவ நிலைக்கு முன்பாக இருக்கக்கூடிய நிலையை சொல்வார்கள் என்ன பணி ஆற்ற வேண்டும் இறை வார்த்தை பணியை ஆற்ற வேண்டும் அதுதான் ஒரு தியாகவனுடைய முதன்மையான பணி இரண்டாவது அருட்சாதனங்களை கொண்டாட வேண்டும் அருட்சாதனங்களை நிறைவேற்ற வேண்டும் மூன்றாவது அருட்பணியாளர்களுக்கு அருட்பணி உதவியை புரிய வேண்டும் இது மூன்றும் தான் அன்புக்குரியவர்களே அடிப்படையாக டீகன் என்பவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணி இந்த தியாகோன் பட்டத்தை பெற வருகின்றவர்களுக்கு ஆயர் சொல்வார் நீ சொல்வதை போதிப்பதை கடைபிடிக்கவும் நீ கடைபிடிப்பதையே போதிக்கவும் செய்வாய் என்று மறைநூலை 
விவிலியத்தை அவருடைய கரத்திலே ஒப்படைத்து சொல்வார் அன்புக்குரியவர்களே இது எதை காட்டுகிறது என்று சொன்னால் வார்த்தையும் வாழ்வும் இரண்டும் இணைந்த வகையில் இருந்தால்தான் அது செயலாக்கம் உள்ளதாக இருக்கும் அது ஆற்றல் மிக்கதாக இருக்கும் அது பலனை கொடுக்கும் பயனை நமக்கு அளிக்கும் இல்லாவிட்டால் வெற்று வார்த்தை என்பது எந்த ஒரு பயனும் கொடுக்காது எனவே வார்த்தையோடு நின்று விடாமல் வாழ்வும் அதனோடு இணைந்து வார்த்தையே வாழ்வாக வாழ்வதையே வார்த்தையாக சொல்வதுதான் ஆண்டவருடைய திட்டம் ஆண்டவருடைய சித்தமாக இருக்கிறது எனவே தான் மத்திய நற்செய்தி ஏழாம் அதிகாரத்திலே இருபத்தி ஓராவது வசனத்திலே சொல்கின்றார் ஆண்டவரே ஆண்டவரே என்று சொல்கின்றவர்கள் எல்லாம் என்னை வந்து சேர மாட்டார்கள் மாறாக என்னுடைய தந்தையின் திருவுளத்தை அறிந்து அதன்படி வாழ்கின்றவர்களே விண்ணரசுக்குள் நுழைவார்கள் என்று சொல்கின்றார் எனவே நாம் இந்த பரிசெயர்களை போன்று சொல்லொன்றும் செயலொன்றும் வேறுபட்டு பிளவுபட்டு இல்லாமல் இரண்டும் ஒன்றே என்று சொல்வதை வாழ்வும் வாழ்வையும் நம்முடைய சொல்லாகவும் இருக்க இறையவர்களை வேண்டுவோம் இரண்டாவதாக பாருங்கள் ஏன் இந்த பரிசெயர்களை ஆண்டவர் கடுமையாக சாடுகிறார் என்று சொன்னால் அவர்களுடைய வெளிவேடம் என்ன வெளிவேடம் என்று சொன்னால் மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எல்லாவற்றையும் செய்கிறார்கள் குறிப்பாக இந்த பரிசெயர்கள் என்ன செய்வார்கள் மற்றவர்களை விட இவர்கள் வித்தியாசமாக உடுத்தி கொள்வார்கள் இந்த உடை என்பது அவ்வளவு ஒரு அலங்காரம் உள்ளதாக இருக்கும் இந்த அலங்காரம் உள்ள உடை எதற்கு என்று சொன்னால் தங்களை பெரியவர்கள் தங்களை பரிசெயர்கள் படித்தவர்கள் அறிஞர்கள் என்று மக்கள் மத்தியிலே பிரித்து காட்டுவதற்காகவே இவர்கள் இதை பயன்படுத்தினார்கள் இவ்வாறு மக்கள் மத்தியிலே முன் இருக்கவும் மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று இவர்கள் செய்வதையும் தான் ஆண்டவர் கடுமையாக எதிர்க்கின்றார் காரணம் ஆன்மீகம் என்பது உள்ளத்தின் ஆழத்திலே இறைவனோடு கொண்டிருக்கின்ற உறவு ஆகும் மாறாக ஆன்மீகம் என்பது வெளிவேடம் அல்ல மனிதனுக்கானது ஆன்மீகம் அல்ல இறைவனுக்கும் எனக்கும் உள்ளதுதான் ஆன்மீகம் ஆனால் இவர்கள் என்ன செய்கின்றார்கள் மனிதனுக்கென்று தங்களுடைய ஆன்மீகத்தை மாற்றி அமைத்துக் கொள்கின்றார்கள் எனவே இறை மனித உறவை மனிதனுடைய ஒரு கண்ணோட்டத்திற்காகவும் பார்வைக்காகவும் வெளிவேடமாக விளம்பரத்திற்காகவும் இவர்கள் செய்கின்றார்கள் எனவே ஆண்டவர் இவர்களை கணிந்து கொள்கின்றார் இவர்கள் வாழ்வது போன்று நீங்கள் வாழாதீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்கின்றார் மத்தையு ஆறாம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே சொல்கின்றார் வழக்கை செய்வதை இடக்கை அறியாதிருக்கட்டும் என்கின்றார் அந்த அளவுக்கு நாம் மிகவும் இறைவனுக்கு ஏற்ற வகையிலே யாருக்கும் அறியாத தெரியாத வகையிலே நம்முடைய நற்செயல்கள் உதவிகள் உபகாரங்கள் எல்லாம் இருக்க வேண்டுமே ஒழிய தாரை தம்பட்டம் அடித்து கொண்டு எல்லாவற்றையும் விளம்பரம் செய்வது என்பது வெளிவேடம் அது பரிசெய்யத்தனம் என்பதை இங்கே உணர்த்துகிறார் அதே மத்திய நற்செய்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்திலே சொல்கின்றார் நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டுகின்ற பொழுது நீங்கள் அறைக்குள் சென்று கதவை தாழிட்டு கொண்டு உங்களுக்கும் இறைவனுக்கும் உள்ள அந்த உறவின் அடிப்படையிலே ஜெபியுங்கள் மறைவாக உள்ள உங்கள் தந்தை உங்கள் சபத்தை கேட்பார் என்று சொல்கின்றார் மாறாக தெரு கோடிகளிலேயும் நீங்கள் மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று ஜெபித்தால் நீங்கள் கைமாறு பெற்றுவிட்டீர்கள் மக்கள் உங்களை பாராட்டுகிறார்கள் உங்களை அவர்கள் பெரிதாக நினைக்கின்றார்கள் ஆனால் கடவுள் முன்பாக நீர் என்ன எந்த விதமான பலனும் பெறாத வெற்று மனிதர்களாக இருக்கிறீர்கள் எனவே பரிசெயர்கள் சொல்வதை கேளுங்கள் அவர்கள் போதனையின்படி நடங்கள் ஆனால் இப்படி வாழ்கின்றார்களே அவர்கள் வாழ்வது போன்று நீங்கள் வாழ வேண்டாம் என்பதை தெளிவாக நமக்கு எடுத்து சொல்கின்றார் மூன்றாவதாக பாருங்கள் ரபி என்று தங்களை அழைக்க வேண்டும் எனவும் போதகர் என்று மக்கள் தங்களை அழைக்க வேண்டும் எனவும் அவர்கள் விரும்பினார்கள் தங்களையே மிகப்பெரிய அறிஞர்களாக அவர்கள் கருதினார்கள் அது ஆணவம் செருக்கு அதிகாரம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழுத்தம் இது யாருக்கு இருக்கின்றதோ அந்த செருக்கே அந்த அதிகாரமே அவர்களை இறக்கிவிடும் அன்புக்குரியவர்களே அவர்கள் ரபி என்று ஏன் அழைக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் இறைவன் சார்பாக நின்று அவர்கள் இறை வார்த்தையை எடுத்து சொல்வதனால் அவர்கள் அந்த போதனைக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்களே ஒழிய தாங்களாக எந்த ஒரு போதனையும் அவர்கள் செய்வது இல்லை எனவே ரபி என்றும் போதகர் என்றும் ஆசிரியர் என்றும் நீங்கள் அழைக்கப்பட வேண்டாம் காரணம் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஆசிரியர் 
ஒரே ஒரு போதகர் அவர் ஆண்டவர் இயேசு வேறு யாரும் இல்லை என்பதை ஆண்டவர் அங்கே நமக்கு உணர்த்துகின்றார் இதற்கு மீறி யார் இருக்கின்றார்களோ தங்களை பெருமையாக நினைத்து பட்டங்களையும் பதவிகளையும் தேடி அழைகின்றார்களோ தங்களை பெருமையாக நினைத்து மக்கள் அழைக்க வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் ஆணவம் பிடித்தவர்கள் இந்த அதிகாரம் என்ற ஒரு பித்து பிடித்தவர்களாக இருக்கின்றார்கள் பரிசையர்கள் எனவே அவர்கள் அலைவது போன்று நீங்கள் அலைய வேண்டாம் மாறாக இறைவன் முன்பாக தாழ்ச்சியாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நமக்கு அறிவுறுத்துகின்றார் எனவே பரிசையர்களுடைய போதனையை கேளுங்கள் பரிசையர்களை போன்று நீங்கள் இருக்க வேண்டாம் என்று எதை நாம் செய்ய வேண்டும் எதை நாம் செய்யக்கூடாது என்பதை தெளிவாக ஆண்டவர் நமக்கு உணர்த்துகிறார் பரிசையர்கள் சொல்வார்கள் செய்ய மாட்டார்கள் ஆனால் நாம் சொல்வதை செய்ய வேண்டும் செய்வதையே சொல்ல வேண்டும் பரிசையர்கள் மக்கள் பார்க்க வேண்டும் என்று வெளிவேடமாக வாழ்கிறார்கள் ஆனால் நாம் இறைவனோடு கொண்டிருக்கின்ற ஆன்மீகத்தில் இருக்க வேண்டும் பரிசையர்கள் ஆணவம் பிடித்து பெருமையை விரும்பி பட்டங்களையும் பதவிகளையும் தேடுகிறார்கள் முதல் இருக்கைகளை விரும்புகிறார்கள் ஆனால் நாம் தாழ்ச்சியோடு இருக்க வேண்டும் இறைவனை தேட வேண்டும் என்ற போதனைகளை நம்முடைய உள்ளத்திலே இருத்தி சிந்திப்போம் அன்புக்குரியவர்களே இன்றைக்கு மறைபரப்பு ஞாயிறு என்று நாம் கொண்டாடுகின்றோம் அது என்ன மறைபரப்பு ஞாயிறு என்று சொன்னால் முன்பெல்லாம் விசுவாச பரம்புதல் ஞாயிறு என்று சொல்வார்கள் ஏன் விசுவாச பரம்புதல் என்ற வார்த்தை வந்தது என்று சொன்னால் இது ரோமையிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேர் ஆயத்தினுடைய பெயர் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் ப்ரொபகண்டா ஃபிதேய் என்ற ஒரு இடம் ஆயிரத்தி எழுநூறுகளிலே இந்த முயற்சி ஆரம்பித்து ஆயிரத்தி எண்ணூறாம் ஆண்டுகளிலே இது ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டு இந்த பேராயமானது நிலை பெற்றது வத்திக்கானிலே பாப்பரசருக்கு உதவி செய்யக்கூடிய ஒரு சில பேர் ஆயங்கள் டி கேஸ்ட்ரி என்று சொல்லுவார்கள் முன்பெல்லாம் இதை காங்கிரகேஷன் என்று சொன்னார்கள் இப்பொழுது டி காஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட் என்று சொல்கின்றார்கள் இந்த பேராயங்கள் எல்லாம் பாப்பரசருக்கு உதவியாக திருச்சபையின் பணிக்காக இருக்கிறது ஒரு மனிதன் தலைவன் இந்த ஒரு மனிதன் தலைவன் உலகமெல்லாம் சென்று எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியாது ஒரு மனிதன் தலைவர் ஒரு மறை மாவட்டத்திற்கு ஆயர் அந்த ஒரு ஆயர் என்ற தனி மனிதன் எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று பணி செய்ய முடியாது ஒரு மனிதன் ஒரு பங்கிற்கு தலைவன் அந்த ஒரு குருவானவர் எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று பணி செய்ய முடியாது இவ்வாறு பல நிலைகளிலே நமக்கு உதவியாளர்கள் இருக்கின்றார்கள் உதவி செய்ய காத்திருக்கின்றார்கள் அந்த ஒரு நிலையில்தான் பாப்பரசருக்கு உதவியாக பல நிறுவனங்கள் பல அமைப்புகள் பல பிரிவுகள் இருந்து உதவி செய்கின்றன எவ்வாறு ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கின்றார் அந்த முதலமைச்சருக்கு பல்வேறு கோணத்திலே அவருடைய பணிகளை பகிர்ந்து கொண்டு அவருக்கு உதவி செய்வதற்காக அமைச்சர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவ்வாறு பாப்பரசருக்கு உதவியாக பலவிதமான அமைச்சக பொறுப்புகள் இருக்கிறது இந்த பொறுப்புகளில் மிக சிறந்த ஒரு தலையாகிய பொறுப்பு தான் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு ப்ராபகேஷன் ஆஃப் ஃபெய்த் இப்பொழுது அதை மாற்றி வேறு விதமாக சொல்கின்றார்கள் காங்கிரகேஷன் ஃபார் தி இவாஞ்சலைசேஷன் ஆஃப் பீப்புள் என்று சொல்கின்றார்கள் இந்த மறைபரப்பு என்ற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் எனவே தான் இன்றைக்கு நாம் அதை மாற்றிக்கொண்டு மறைபரப்பு ஞாயிறு என்று நாம் வைத்திருக்கின்றோம் இந்த அமைப்பு இந்த நிறுவனம் என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் அன்புக்குரியவர்களே இது எப்படி அமைகிறது என்று சொன்னால் உலகமெல்லாம் இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களிலேயும் இதனுடைய கிளை அமைப்புகள் இருக்கிறது ஒவ்வொரு நாட்டிலேயும் இது இருக்கிறது ஒவ்வொரு மறை மாவட்டத்திலும் கூட வெளிநாடுகளிலே ஐரோப்பிய அமெரிக்க நாடுகளிலே இருக்கிறது இந்த நம்முடைய நாட்டிலே இந்த அமைப்பினுடைய தலைமையகம் எங்கே இருக்கிறது என்று சொன்னால் பெங்களூரில் இருக்கக்கூடிய அல்சூர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த இடத்திலே இருக்கிறது போன்டிஃபிகல் மிஷன் சொசைட்டி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அந்த அமைப்பின் வழியாகத்தான் இந்திய நாட்டிலே இருக்கக்கூடிய பல்வேறு வேலைகளையெல்லாம் பணிகளையெல்லாம் அவர்கள் ஒருங்கிணைத்து சிறப்பாக செய்கின்றார்கள் இவ்வாறாக ஒவ்வொரு நாட்டிலேயும் ஒரு தலைமையகம் இருக்கிறது 
ஒரு இடம் இருக்கிறது அங்கே அந்த இடத்திலே அந்த நாட்டினுடைய அனைத்து மறைப்பணிகளையும் நற்செய்தி பணிகளையும் ஒன்றிணைத்து அவர்கள் சிறப்பாக செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையிலே அன்புக்குரியவர்களே ரோமையிலே வத்திகானிலே அதனுடைய தலைமையகம் இருக்கிறது அந்த இடத்தினுடைய பெயரே ப்ராபகண்டா பேதை என்றுதான் இன்றைக்கும் சொல்வார்கள் அந்த இடம் மிக சிறப்பான ஒரு பெரிய ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு இடமாக இன்றைக்கும் இருக்கிறது அதன் பக்கத்திலே தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கல்தூன் இருக்கிறது அதன் பெயர் பியாசா தி ஸ்பான்யா என்று சொல்வார்கள் அதன் மேல் உச்சியிலே ஒரு அருமையான ஆலயம் இருக்கிறது அந்த ஆலயம் படிக்கட்டுகளை தாங்கிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது இந்த இடம் எல்லோருக்கும் மிக பிரபல்யமான ஒரு இடமாக இன்றைக்கும் துளங்குகிறது விளங்குகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு அடிப்படையான காரணம் இந்த நற்செய்தி அறிவிப்பு பேராயத்தினுடைய தலைமையாகமாக அங்கே இருப்பதுதான் இந்த தலைமையகம் இந்த பேராயம் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறது மூன்று முக்கியமான பணிகளை செய்கிறது முதலிலே நற்செய்தி பணியை உலகமெல்லாம் எங்கெல்லாம் இந்த நற்செய்தி பணி இருக்கிறதோ அந்த பணிகளை எல்லாம் இது கண்காணிக்கிறது வழி நடக்கிறது ஒருங்கிணைத்து சிறப்பாக இன்னும் செயல்பட வைக்கிறது இது மிக முக்கியமான ஒன்று ஏனென்றால் வத்திகான் திருச்சங்கம் இன்றைய உலகில் திருச்சபை என்பதிலேயும் மறைபரப்பு பணி என்ற அந்த ஒரு ஏட்டினையும் மிக அழுத்தமாக இந்த கருத்தை சொல்கிறது குறிப்பாக மறைபரப்பு பணி என்ற அந்த ஒரு ஏட்டிலே நம்பர் ரெண்டு மிக தெளிவாக சொல்கிறது the church exists today it is but for the evangelization of people and for the preaching of the word endru solugirathu miga telivaga ange kurikapadugirathu enna endru sonnal inda ulagile tiruchabai irukirathu endru sonnal adu natchidi arivippirkum inda tiruchabaiyudaiya valarchikkagavum than endradhai miga telivaga solugirathu enave inda natchidi arivikkapadavillai tiruchabai valaravillai endru sonnal எதற்காக திருச்சபை இருக்கிறது திருச்சபையே தேவையில்லை என்ற அளவுக்கு அந்த மடலிலே அந்த கொள்கை திரட்டிலே இரண்டாம் வத்திக்கான் திருச்சங்கம் சொல்கிறது எனவே நற்செய்தி அறிவிப்பு என்பது அடிப்படையாக இருக்கிறது எனவே தான் பவுலுடையார் சொல்கிறார் நற்செய்தி அறிவிக்காவிடில் ஐயோ எனக்கு கேடு நான் பிறவாமல் இருந்தால் நலம் நற்செய்தி அறிவிப்பு என்பது நானாக தேர்ந்து கொண்டது அன்று என் மேல் சுமத்தப்பட்ட மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பாகும் கடமையாகவும் எனவே இதை நான் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் ஐயோ எனக்கு கேடு என்று தனக்கே சாபத்தை அவர் சொல்கின்றார் அந்த அளவுக்கு நற்செய்தி அறிவிப்பு என்பது மிக முக்கியமான ஒரு பணியாக திருச்சபையிலே இருக்கிறது அதை தாங்குவதுதான் அதை ஒருங்கிணைப்பதுதான் அதை செய்வதுதான் இந்த நற்செய்தி அறிவிப்பு பேராயம் என்பதாகும் இரண்டாவது இந்த நற்செய்தி அறிவிப்பு பணியிலே யாரை யாரெல்லாம் ஈடுபட்டு இருக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு உதவி செய்வது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று வெறுங்கை முழம் போடாது இன்றைக்கு நிறைய பேர் சொல்வார்கள் ஆ பணம் என்ன பெரிய பணம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க பணம் முக்கியம் அல்ல நம்முடைய செயல்பாடுகள் நம்முடைய மனம் தான் முக்கியம்லாம் சொல்வார்கள் அதெல்லாம் சும்மா வார்த்தை அதெல்லாம் வீராப்பு வாய்ஸ் அவடால் தான் பணம் அடிப்படை நிதி நமக்கு ஆதாரம் அது இல்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகம் இல்லை அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லை என்று நாம் இந்த உலகத்திலே வாழ்கின்ற பொழுது பொருள் என்பது நமக்கு அவசியம் நிதி என்பது நமக்கு தேவை இது இல்லாமல் நாம் எதையுமே செய்ய முடியாது என்பதை நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொண்டதனால் இந்த நற்செய்தி பணிக்கு மிகப்பெரிய அளவிலே நிதி நமக்கு தேவைப்படுகிறது இந்த நிதியை திரட்டுவதும் இந்த நிதியை கொடுப்பதும் இந்த நிதியை கண்காணிப்பதும் தான் இந்த மறைபரப்பு பேராயத்தினுடைய அடுத்த முக்கியமான ஒரு வேலையாக இருக்கிறது அன்புக்குரியவர்களே ரோமையிலே ரெண்டு மிகப்பெரிய கல்லூரிகள் இருக்கிறது அந்த கல்லூரிகள் பெயர் கொலேஜு சேம் பாவலோம் கொலேஜு சேம் பேத்ரோம் என்று இரண்டு கல்லூரிகள் சென்ட் பீட்டர்ஸ் காலேஜ் சென்ட் பால்ஸ் காலேஜ் இரண்டு கல்லூரிகள் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு கல்லூரிகளிலும் மறைபரப்பு நாடுகளிலிருந்து வந்து படிக்கக்கூடிய குருக்கள் படிக்கின்றார்கள் அந்த குருக்கள் அங்கே நான்கு ஆண்டுகள் ஐந்து ஆண்டுகள் தங்கி படிக்கின்றார்கள் நான் படித்தது கொலிஜிசம் பாவ்லோ என்ற அந்த இடத்திலே நான்கு ஆண்டுகள் அங்கே படிக்க வேண்டியிருந்தது நான்கு ஆண்டுகள் அங்கே தங்கியிருந்து படித்தோம் அன்புக்குரியர்களே ஒவ்வொரு கல்லூரியிலும் 
எங்களுடைய கல்லூரியிலே நான் படிக்கின்ற பொழுது நூத்தி தொண்ணூறு குருக்கள் படித்தார்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காலை திருப்பலியை நடத்துகின்ற பொழுது கொண்டாடுகின்ற பொழுது ஏதோ பத்திகான் திருச்சங்கம் கூடியது போன்று நூத்தி தொண்ணூறு குருக்கள் அங்கே இருந்து திருப்பலி நிறைவேற்றுவார்கள் இவ்வாறாக கொலஜேசம் பேத்ரோ அங்கேயும் இருப்பார்கள் நானூறு குருக்கள் இந்த விசுவாச பரம்புதல் அந்த சபையின் நிதி உதவியினால் நானூறு குருக்கள் உயர் படிப்பை அங்கே படிக்கின்றார்கள் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கான செலவு மற்றும் மறைபரப்பு தனி தளங்களிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் அவர்களுக்கான செலவு மிக முக்கியமாக மனிதர்கள் எட்டாத இடத்திலே பணி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்களே அவர்களெல்லாம் எவ்வளவு கஷ்டப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு பணம் எங்கிருந்து வரும் அதெல்லாம் இங்கிருந்துதான் அந்த பணத்தை அனுப்புகிறார்கள் கொடுக்கிறார்கள் மிக குறிப்பாக நம்முடைய மறைபரப்பு நாடுகளிலே இருக்கக்கூடிய இடங்களுக்கு தேவையான உதவிகளை செய்கின்றார்கள் எனவே பண உதவி பண நம்மிடமிருந்து வாங்குவதும் கொடுப்பதும் கண்காணிப்பதும் என்பதுதான் இரண்டாவது முக்கியமான ஒரு வழியாக இருக்கிறது மூன்றாவது என்னவென்று சொன்னால் இந்த மறைபரப்புக்காக பணியாளர்களை அவர்கள் ஊக்குவிக்கின்றார்கள் எல்லா குருமடங்களையும் பெரிய குருமடங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய எல்லா குருமடங்களுக்கும் இந்த பண உதவியை கொடுக்கின்றார்கள் மற்றும் அவர்களுடைய பயிற்சியை கண்காணிக்கின்றார்கள் எனவே தான் அன்புக்குரியவர்களே முன்பெல்லாம் எப்படி பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் என்பதை ரோமையிலிருந்து அவர்கள் நமக்கு அந்த பயிற்சியினுடைய திட்டத்தை அனுப்புவார்கள் அதன்படியே இந்த குருத்துவ பயிற்சி என்பது நடைபெறும் இடம்பெறும் எனவே அன்புக்குரியவர்களே இதெல்லாம் திருச்சபையினுடைய மிக முக்கியமான பணிகள் என்பதை உணர்ந்து இந்த பேராயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் எனவே நற்செய்தி அறிவிப்பது என்பது நம் ஒவ்வொருவருடைய கடமை அதை அறிவிக்காவிடில் ஐயோ எனக்கு கேடு என்பதை முதலிலே உணர வேண்டும் இந்த நற்செய்தியை செய்கின்றவர்களுக்கு நம்மாலான உதவியை புரிய வேண்டும் அதுதான் நீங்கள் இப்பொழுது கொடுக்க போகின்ற காணிக்கை இதையெல்லாம் ஒன்றாக சேர்த்து மறை மாவட்டத்தின் வழியாக நாம் ரோமைக்கு அனுப்பி வைக்க இருக்கின்றோம் எனவே மூன்றாவதாக இந்த நற்செய்தி பணிக்காக நாம் நம்முடைய பிள்ளைகளை நம்முடைய குடும்பத்திலிருந்து நமக்கு அறிந்தவர்களை தெரிந்தவர்களை உற்சாகப்படுத்தி ஊக்கப்படுத்தி அனுப்பி வைப்பது ஜெபிப்பது இப்படியாக இந்த நற்செய்தி பணியை திருச்சபையிலே நாம் ஆற்றுவதற்கும் செய்வதற்குமாக ஒரு தூண்டுதல் கொடுக்கின்ற நாள் இன்றைய நாள் எனவே அன்புக்குரியவர்களே உங்களுடைய தாராள உள்ளத்தை காட்டி நற்செய்தி பணிக்காக உதவ முன்வாருங்கள் உங்களுக்கு இருக்கின்ற பிள்ளைகளை கடவுளுக்கு காணிக்கையாக ஒப்பு கொடுக்க முன்வாருங்கள் இறைவனுடைய பணி தொடர வேண்டும் நற்செய்தி அறிவிக்க வேண்டும் என்பதிலே கருத்தாக இருந்து தொடர்ந்து ஜெபித்து உதவிட இறைவன் அருள் வேண்டுவோம் ஆமென்